দেখো আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কংক্রিট মানে সব কিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে ফাইনাল কোনো ডেস্টিনেশনে যাওয়া আমরা এর আগে যতগুলো এলিমেন্ট পড়লাম একটা ছিল ব্রিক তারপরে ছিল এক্সিগেট স্যান্ড এগুলোর ডিরেক্ট কোনো ইউজ নেই যদি প্রোডাক্ট হিসেবে ইউজ করতে চাই তাহলে কংক্রিট হিসেবে ইউজ করতে হবে শুধু যদি এই সাবজেক্টের নাম কংক্রিট দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে টোটালটাই পড়তে হবে শুধু কংক্রিট পড়লে টোটাল পড়তে হবে এবং স্ট্রাকচারাল পারপাজে বা কনস্ট্রাকশন পারপাজে নাইনটি পারসেন্ট মোট দ্যান নাইনটি পারসেন্ট ইউজ হচ্ছে কংক্রিট হিসেবে আমাদের যে সিলেবাস ডিজাইন করা আছে তাতে কংক্রিট টেকনোলজি পরে তোমাদের শেষের দিকে আরেকটা সাবজেক্ট থাকবে সেখানে অ্যাডভান্স লেভেলের যে কংক্রিটগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আলোচনা করা হবে আর কি আমরা এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস রিলেটেড যে যতটুকু আছে সেইটুকু এখানে কথা বলবো প্রথম আমরা দেখি যে কং কংক্রিটটা কী অ্যাকচুয়ালি কংক্রিট হচ্ছে এ কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল দ্যাট কনসিস্ট অ্যাসেন্সিয়ালি অফ এ বাইন্ডিং মিডিয়াম উইথ ইন হুইস আর ইম্বেডেড পার্টিকেলস অর ফ্রাগমেন্ট অফ এগ্রিগেট ইজ কল কংক্রিট মানে একটা কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল যার সাথে বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস থাকবে এবং এগ্রিগেট থাকবে আমরা যদি ইকুয়েশন আকারে দেখি দেখো যে কংক্রিট ইকাল টু বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে কি আছে সিমেন্ট অথবা লাইম তারপর ইনার্ট ম্যাটেরিয়ালস ইনার্ট ম্যাটেরিয়ালস বলা হয় তাকে যেটা মেইন ভলিউম ক্যাপচার করে মেইন ভলিউম ক্যাপচার করে মানে ফিলিং ফিলিং হিসেবে যেটা ইউজ হয় সেটাকে ইনার্ট ম্যাটেরিয়াল বলে ইনার্ট ম্যাটেরিয়াল হিসেবে যা থাকবে ফাইন অথবা কোর্স এগ্রিগেট আর এই ফাইন অথবা কোর্স এগ্রিগেট যেটা বা বাইন্ডারকে মানে শুধু যদি ড্রাই আকারে রাখা হয় তাহলে নিজেদের বিরুদ্ধে কোনো বন্ডিং হবে না সেটাকে সলিউশনে নিয়ে গেলে বা স্যালারি বলে ঠিক আছে স্যুপ বলে স্যুপ তৈরি করার জন্যে ওয়াটার লাগে তাহলে কংক্রিট হচ্ছে বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস ইনার্ট ম্যাটেরিয়ালস আর ওয়াটার দেখো আচ্ছা তার আগে আমরা আরেকটা টার্ম দেখে আসি এটা সিমেন্টে পড়ার কথা একটা ছিল হাইড্রোলিক সিমেন্ট আর নন হাইড্রোলিক সিমেন্ট হাইড্রোলিক সিমেন্ট কোনটা আর নন হাইড্রোলিক সিমেন্ট কোনটা নন হাইড্রোলিক সিমেন্ট হচ্ছে যেটা ওয়েট কন্ডিশনে সেট হয় না মানে পানির নিচে যদি নন হাইড্রোলিক সিমেন্টকে দিই তাহলে সেটা সেট হবে না কিন্তু ড্রাই কন্ডিশনে এটা সেট হবে যার সাথে এবং এটা কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে এয়ারের যে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে তার সাথে রিয়াকশন করে যার কারণে এটা ইট ক্যান বি অ্যাটাক বাই সাম অ্যাগ্রেসিভ কেমিক্যালস আফটার সেটিং সেম সেটিংয়ের পরে কিছু অ্যাগ্রেসিভ কেমিক্যাল দ্বারা এটা অ্যাফেক্টেড হবে আসো আর হাইড্রোলিক সিমেন্ট কোনটা যেটা ওয়েট কন্ডিশনে সেট হবে যেটা ওয়েট কন্ডিশনে যেটা ওয়েট কন্ডিশনে সেট হবে হাইড্রোলিক সিমেন্ট ইজ মেড বাই রিপ্লেসিং সাম অফ দ্য সিমেন্ট ইন এ মিক্স উইথ অ্যাক্টিভেটেড অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ওজলনা সাস এস ফ্লাই আস দেখবে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ফ্লাই আস বলে বলে না এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক সিমেন্ট এবং মোস্ট অফ দ্য সিমেন্ট আমরা যে পোটলার সিমেন্ট বলি এটা হাইড্রোলিক সিমেন্ট এই সিমেন্টগুলো থাকবে আসলে কি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেটা বলে সেটা অলরেডি থাকে বলে না ইএমএফ ইএমএফ হচ্ছে রডের বেসিক প্রপার্টি যদি রিনফোর্সমেন্ট তৈরি করতে হয় তাহলে সবটাতে ইএমএফ থাকবে মানে ইরমগেশন অ্যাট ম্যাক্সিমাম ফোর্স এটা হচ্ছে তার প্রপার্টি সুতরাং ওটা বললেও যা কিন্তু মানুষ মনে করে কি ইএমএফ হচ্ছে এক্সট্রা কোনো কিছু ঠিক আছে দেখবো বলবো যে ফ্লাই আস ফ্রি ফ্লাই আস আছে এরকম বলে এটা জাস্ট মানুষকে অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য এবার দেখো যে হাইড্রোলিক সিমেন্ট কংক্রিটে দি বাইন্ডার ইজ ফ্রম ফ্রম এ মিক্সচার অফ হাইড্রোলিক সিমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার যদি হাইড্রোলিক সিমেন্ট হোক কংক্রিট হয় তাহলে হাইড্রোলিক সিমেন্ট এবং সাথে ওয়াটার থাকবে এবং এটা ইউনাইটেড স্টেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে আমাদের দেশেও সব জায়গাতে এটা হাইড্রোলিক সিমেন্ট কংক্রিট সব থেকে বেশি ইউজ হয় তাহলে আমরা যদি ইনগ্রেডিয়েন্ট ধরি কংক্রিটের তাহলে চারটা একটা হচ্ছে বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস যার মধ্যে থাকবে লাইম অথবা কংক্রিট তারপরে আছে ইনার্ট ম্যাটেরিয়ালস এগ্রিগেট থাকবে তার মধ্যে কোর্স অথবা ফাইন আর ওয়াটার এখন দেখো তোমরা সবাই কংক্রিটের মিক্সার দেখছো এই মিক্সারের মধ্যে দেখো মানে সিমেন্টটা মিক্সিং আকারে আছে ওয়াটারের উপস্থিতি এখানে খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে প্লাস এই যে এইখানে কিছু এগ্রিগেট পার্টিকেল দেখা যাচ্ছে এগুলো হয়তো স্টোন শিপস হতে পারে অথবা ব্রিক শিপস
আমরা দুই মিনিটের একটা ভিডিও দেখব তাহলে দেখবে যে কংক্রিট সম্পর্কে ওভারঅল ধারণা সুগার <laughs> Step 1. Basic concrete is made by adding water to a mixture of gravel, sand, and a kind of cement called Portland cement. To make the dry mix, combine one part Portland cement, two parts sand, and four parts gravel, also called horse magnet, and a wheelbarrow or trough. For smaller jobs, you can purchase bags of pre-mixed dry ingredients. Start with a moderate amount of dry mix. It becomes difficult to mix large quantities when water is added. Step 2. Take a hose and slowly add water to the mix. If using pre-mixed concrete, consult the directions on the bag for the amount of water needed. Then, measure it into a bucket and add it to the mix. Too much water will result in weak concrete, while too little water will make the concrete unworkable. Workable dump dump na port silam. Workability ki? Bleeding of segregation. Huh? Un concrete bleeding ba segregation chhara apu bar pore kaaj kar. Ha ha good. Better to start with less water. You can always add more if needed. Step 3. With a hoe or a shovel, begin mixing the concrete. Make sure all the ingredients are uniformly mixed. For large projects, use a gasoline or electric power mixer. Concrete mixed by machine will typically be more consistent and require a lot less elbow grease. Step 4. After mixing thoroughly, check the consistency. Punch the bottom of a styrofoam or paper cup and fill it with your concrete as if you were making a sandcastle. Remove the cup and watch the pile slump down. Ideally, it should sink to about half the height of the cup. Add water to the mix to adjust the consistency as needed. Step 5. Now pour your perfectly mixed concrete quickly as it will begin to dry within 15 minutes. To increase the setting time of concrete, add a small amount of sugar, 0.01% to 0.05% the weight of the cement. Sugar acts as a Setting time at a sugar to say admixture. Admixture is a small amount of sugar. Setting time is a small amount of sugar. Setting time is a small amount of sugar. Setting time is a small amount of sugar. And increases the setting time one to four hours. Did you know? The Pantheon in Rome, built around 125 AD, still... An example of this is that you can use reinforcement to use the concrete as the largest building. মানে স্ট্রাকচার দাঁড় করানো আছে এখন দেখো যে এই কংক্রিট সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন তাহলে মেন ম্যাটেরিয়ালস যেগুলো তার ফাংশন কি কি ফাংশন অফ এগ্রিগেট ইন কংক্রিট এগ্রিগেটের ফাংশন কি কংক্রিটের মধ্যে এগ্রিগেট গিভস দ্য ভলিউম টু দ্য কংক্রিট আমরা বলছি ইনার্ট ম্যাটেরিয়াল হিসেবে যেহেতু ইউজ করা হয় সেহেতু টোটাল ভলিউমটাই এগ্রিগেট দেয় মানে ম্যাক্সিমাম ভলিউম The surface of which the binding materials adheres in the form at a, of a thin film. Mane, je, uh, acta shathe, binder e shathe, aggregate e je bonding. Eta tori kora jonne surface ta rough, athoba surface, dhuita surface e shathe. Adheration mane ki? Adheration mane dhuita, dhuita alada particle e mothe bonding. Eta kora jonne course, mane, aggregate role play kore. The voids in coarse aggregate are filled up with fine aggregate and again the voids in fine aggregate are filled up with the binding materials. Finally, the binding materials bind the individual unit of aggregate into a solid mass with the help of water. Among sheshe, coarse aggregate or fine aggregate needs the most bonding to the aggregate. To wet the surface of aggregate to develop adhesion because the cement paste adheres quickly and satisfactory to the wet surface of aggregate than to a dry surface. So, if you mix coarse aggregate and fine aggregate, you can mix it together. So, 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 you can mix it together. To prepare a plastic mix of various ingredients and to impart workability to Concrete to facilitate placing in the desired position. You can mix it with aggregate and binding medium. You can mix it with a shape size. 
তোমার স্ট্রাকচারাল পারপাসের জন্য কিন্তু বিভিন্ন শেপ এবং সাইজের প্রয়োজন পড়ে কংক্রিটের আমরা যেটা বললাম এটা একটা ইলিমেন্টারি ডেফিনেশন তুমি যখন আর সিসিতে পড়বা তখন তার ডেফিনেশন আলাদা ঠিক আছে কংক্রিটেরই আলাদা ডেফিনেশন সে সেখানে ডেফিনেশনে বলা আছে কি কংক্রিট হবে সেই জিনিস যেখানে এই চারটা পার্ট থাকবে মানে বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস তারপরে ইনার্ট ম্যাটেরিয়ালস আর ওয়াটার কিন্তু মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা যেটাকে মিক্স করার পরে তোমার যে তুমি যে সাইজে বা শেপে নিতে চাও সেটাতে নিতে পারবা যদি শেপ সাইজে না নেওয়া যায় দেখো তুমি চিন্তা করো যে একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট অ্যাবসেন্ট ওয়াটার অ্যাবসেন্ট অথবা যে কোনো বাইন্ডিং মিডিয়াম অ্যাবসেন্ট তাহলে তুমি যে কোনো শেপ সাইজে নিয়ে যেতে পারবা না তাহলে ওয়াটারের ফাংশনটা কি প্লাস্টিক মিক্সচার মানে ওয়ার্কেবল করার জন্য বা প্লাস্টিক মিক্সচার তৈরি করার জন্য বা তোমার নির্দিষ্ট শেপ সাইজে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওয়াটার মিক্স করা হয় ওয়াটার ইজ নিডেড সব থেকে মানে ক্রুসিয়াল নিড যেটা দুইটা এগ্রিগেট এবং ফাইন এগ্রিগেট কোর্স এগ্রিগেট বা বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে বন্ডিং তৈরির জন্য সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা সেটা হচ্ছে হাইড্রেশন রিয়াকশন হাইড্রেশন রিয়াকশন হতে পারে শুধুমাত্র পানির উপস্থিতিতে সুতরাং পানি ছাড়া তুমি কংক্রিট চিন্তাই করতে পারবে না এখন দেখো কংক্রিটের কিছু ক্লাসিফিকেশন কংক্রিটের অনেক মানে ক্লাসিফিকেশন আছে ক্লাসিফিকেশন বলতে বিভিন্ন কিছুর উপর বেস করে যেরকম এখানে বলা আছে ইউনিটেড এই তিনটাকে আমরা বেসিক ধরবো বাকি সব যেরকম রেনফোর্স কংক্রিট যেখানে শুধু রড ইউজ করা হয় সেটাকে রেনফোর্স কংক্রিট বলে যেখানে সিমেন্ট ইউজ করা হয় সেটাকে সিমেন্ট কংক্রিট বলে এরকম হাজারও মানে অনেক নাম আছে তো বেসিক যদি ধরি তাহলে এই তিনটা একটা হচ্ছে নর্মাল ওয়েট কংক্রিট লাইট ওয়েট আর হেভি ওয়েট কংক্রিট এগুলো তার ইউনিট ওয়েটের যে ভেরিয়েশন সেই অনুযায়ী কংক্রিটের ক্লাসিফিকেশন করা দেখো নর্মাল ওয়েট কংক্রিট কন্টেনিং ন্যাচারাল স্যান্ড অ্যান্ড গ্রাভেল অর ক্রাস রক এগ্রিগেট নর্মাল ওয়েট কংক্রিটের মধ্যে থাকবে ন্যাচারাল স্যান্ড গ্রাভেল অথবা স্টোন সিপস বা ব্রিক সিপস এগুলো থাকবে যার ওয়েটিং যে পার্সেন্টেজ বা ইউনিট ওয়েট থাকবে চব্বিশশো কেজি পার মিটার কিউব এটাকে নর্মাল ওয়েট কংক্রিট বলে এবং এটাই সব থেকে বেশি ইউজ হয় স্ট্রাকচার পারপাজে পাউন্ড আর ওয়াইডি কি ওয়াইডি ইয়ার্ড ইয়ার্ড বা গজ বলি বাংলা যেটি তারপর আসি লাইট ওয়েট কংক্রিট লাইট ওয়েট কংক্রিট কি যার ফর অ্যাপ্লিকেশন হয়ার এ হায়ার স্ট্রেন্থ টু ওয়েট রেশিও ইজ ডিজায়ার্ড যেখানে এখন এটা মানে আগের দিনে হয়তো এটা চিন্তা করা হইতো না কিন্তু এখন চিন্তা করা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে তুমি স্ট্রাকচারাল যে ভ্যালু বা ডেপথ হাইট সব কিছু সেম রাখতে চাও কিন্তু তার ওয়েট কম হবে ওয়েট যদি কম হয় তার লোডিং কন্ডিশন কম তাহলে স্ট্রাকচারাল যে ইকোনমিক ভ্যালু সেটা অটোমেটিক কমে যাবে এই জন্য বলা হচ্ছে যে স্ট্রেন্থ রেশিও সেম থাকবে ওয়েটের সাথে ওটা তোমার ছিল দেখো চব্বিশশো নর্মালে তাহলে ওই চব্বিশশো যে স্ট্রেন্থ দরকার সেটাই নিব কিন্তু তার ওয়েট কম হবে তার মানে তার লোডিং যে ভ্যালু সেটা কম হবে সেটা চাই এই ধরনের ক্ষেত্রে এই কংক্রিটের ইউনিট ওয়েট ভ্যালু কমানোর জন্য ন্যাচারালিও এটা হতে পারে অথবা পাইরো প্রসেসড পাইরো প্রসেসড করে এগ্রিগেটকে নর্মাল ওয়েট কংক্রিট করা হয় এখন পাইরো প্রসেসিংটা কি দেখো নিচে লেখা আছে পাইরো প্রসেসিং ইজ এ প্রসেস ইন হুইস ম্যাটেরিয়ালস আর সাবজেক্টিভ টু হাই টেম্পারেচার টিপিক্যালি এইট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস ইন অর্ডার টু ব্রিং অ্যাবাউট এ কেমিক্যাল অর ফিজিক্যাল চেঞ্জ কেমিক্যাল অথবা ফিজিক্যাল চেঞ্জ নিয়ে আসার জন্য তার সেই এগ্রিগেটকে এইট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে পোড়াতে হবে তাহলে যে কংক্রিট তুমি পাবা সেটা হবে নর্মাল ওয়েট কংক্রিট এবং এই নর্মাল ওয়েট কংক্রিটের ইউনিট ওয়েট কত আঠারোশো কেজি পার মিটার কিউব যেটা আমরা সরি এটা লাইট ওয়েট কংক্রিট নর্মাল ওয়েট কংক্রিটের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম চব্বিশশো এরপর আসি হেভি ওয়েট কংক্রিট যেখানে মানে স্ট্রাকচারাল স্ট্রেন্থ ভ্যালু অনেক বেশি দরকার কিন্তু তার লোডের ক্যালকুলেশন তেমন দরকার নেই সেই ক্ষেত্রে হেভি ওয়েট কংক্রিট ইউজ করা হয় তারপরে মানে বিভিন্ন স্ট্রাকচারাল পজিশন অনুযায়ী তার ভেরিয়েশন হয় যে এই বিল্ডিংটা কী কাজ ইউজ হবে এটা কি রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং নাকি কমার্শিয়াল বিল্ডিং নাকি সাইক্লোন সেল্টার সাইক্লোন সেল্টার হলে সেই ক্ষেত্রে হেভি ওয়েট কংক্রিট ইউজ করা হয় কারণ সেই ক্ষেত্রে মানে মানুষ তুমি প্রেডিক্ট করতে পারবো না কতজন উঠবে প্রেডিক্ট করলে এক হাজার মানে একজন মানুষের উপর আর একজন উঠে যাবে সুতরাং ভেরিয়েশন অনুযায়ী তার পজিশনাল ভেরিয়েশন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কংক্রিট ইউজ করা হয় 
দেখো হেভি ওয়েট কংক্রিট ইউজ ফর রেডিয়েশনাল শিল্ডিং মানে রেডিয়েশন প্রোটেক্ট করার জন্য ধরো চিমনি তৈরি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে হেভি ওয়েট কংক্রিট ইউজ করা হয় এটা প্রডিউস করা হয় ফ্রম হাই ডেন্সিটি এগ্রিগেট এবং যার ইউনিটেড ভ্যালু বত্রিশশো কেজি পার মিটার কিউব এরপরে দেখো বেসড অন কম কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ কংক্রিট সাধারণত তিন টাইপের একটা হচ্ছে লো স্ট্রেন্থ যার কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ ভ্যালু টোয়েন্টি এমপিএম মেগা প্যাসকেল মডারেট হচ্ছে টোয়েন্টি টু ফোরটি আর হাই হচ্ছে মোর দ্যান ফোরটি এমপিএম এখন দেখো যে এইগুলো ছাড়াও মডারেট স্ট্রেন্থ কংক্রিট অলসো রিফার টু অ্যাজ অর্ডিনারি অর নর্মাল কংক্রিট এটাকে সাধারণত এবং যেটা সব থেকে স্ট্রাকচার পারপাসে বেশি ইউজ হয় হাই স্ট্রেন্থ কংক্রিট ইজ ইউজ ফর স্পেশাল অ্যাপ্লিকেশন আমি বললাম যে কি কি পারপাসে হাই স্ট্রেন্থ কংক্রিট ইউজ করা হয় এছাড়াও আরও কিছু কংক্রিট আছে যেরকম যদি সিমেন্ট ইউজ করে তাহলে সিমেন্ট কংক্রিট বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে যদি সিমেন্ট ইউজ করে তাহলে সিমেন্ট কংক্রিট যদি সুর কি ইউজ করি আগের দিনে এটা বেশি ইউজ করা হইতো দেখবা অনেকে দাদা বাড়িতে হয়তো এখনও থাকতে পারে সুর কি মানে ব্রিক্স হচ্ছে যে ছোট ছোট খুদ ইগুলা ওর সাথে চুন মিক্স করে সুরকি তৈরি করা হয় এটা বাইন্ডিং মিডিয়াম হিসেবে কাজ করে তাহলে সেটা সুরকি কংক্রিট তারপর হতে পারে লাইন কংক্রিট তারপরে সিমেন্ট লাইন দুইটারই মিক্সার হতে পারে বাইন্ডিং মিডিয়াম হিসেবে তাহলে কম্পোজিট মোটার কংক্রিট তারপরে ফাইবার রিনফোর্স কংক্রিট আর সি সি বলে যেটাকে এটাই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এখন তারপরে এক্সপান্সিভ সিমেন্ট কংক্রিট ল্যাটেক্স মোটিফাইড কংক্রিট এগুলোর বিভিন্ন নাম আছে এরপরে আসি দেখো যে কংক্রিটের বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট টার্ম একটা হচ্ছে সেগ্রিগেশন এরপরে আমরা পড়ব হচ্ছে একটা হচ্ছে সেগ্রিগেশন তারপরে ব্লিডিং সেগ্রিগেশন কি সেগ্রিগেশন ক্যান কি ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য সিপারেশন অফ কনস্টিটিউয়েন্ট ম্যাটেরিয়ালস অফ কংক্রিট কংক্রিটের মধ্যে যে কনস্টিটিউয়েন্ট ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে সেগুলার একটা থেকে আলাকটা আলাদা হয়ে যাওয়া কয়টা বাজে এত তাড়াতাড়ি সবাই চুপি চুপি পড়তেছে তাই ক্লাস টেস্টের আগে ক্লাস নেওয়া ঠিক না আমার ক্লাস টেস্ট এরপর থেকে সকালে দিয়ে দিবা ঠিক আছে মানে চাইলেও মনে তো রাখা যায় गुड कंक्रीट हो जाए সেটা যেটাতে এই ধরনের সেগ্রিগেশন বলে কোনো টার্মিনোলজি বা ইনহেরেন্ট প্রপার্টি থাকবে না ইফ এ স্যাম্পল অফ কংক্রিট এক্সিবিটস এ টেন্ডেন্সি ফর সিপারেশন অফ সে কোর্স অ্যাগ্রিগেট ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস দেন দ্য স্যাম্পল ইজ সেট টু বি শোয়িং দ্য টেন্ডেন্সি ফর সেগ্রিগেশন এ হাসছ কেন কি রহমান যেন তোমার নাম আসা ঠিক না বেশি তাই না বেশি আসলে একটু পরে কান্নাকাটি করতে হবে এখন হাসো না সবাই সবাই মন খারাপ করে থাকবে যে মন খারাপ করে থাকবে একটু পরে হাসবা আচ্ছা দেখো যে তাহলে যদি আমরা যদি ধরি যে 
কংক্রিটের মধ্যে এগ্রিগেট যেগুলো সেটা সেপারেশন হওয়ার টেন্ডেন্সি শো করবে তাহলে সেটাকে ধরে নেব মানে সেগ্রিগেশন অব দ্য কংক্রিট এই কংক্রিট শুধু যে উইক শো করবে বা স্ট্রেংথ ক্যাপাসিটিতে উইক হবে তা না তার সাথে সাথে তার যে মানে কংক্রিট মিক্সার এটাকে ধরা হয় হোমোজিনিয়াস কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল বা হোমোজিনিয়াস কম্পোজিট মাস এই কম হোমোজিনিয়াস কম্পোজিট মাসে ধরো এগ্রিগেট একটু সরে আসলো কোনো একটা জায়গা থেকে তাহলে সেখানে থাকবে কি শুধু বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস থাকবে ঠিক আছে তাহলে হোমোজিনিয়াস কম্পোজিট মাস আর হবে না শুধু যে স্ট্রেংথ প্রপার্টি ড্রপ করবে সেটা না তার সাথে সাথে তার যে হার্ডনেস আছে অন্যান্য যে প্রপার্টিগুলো আছে সবগুলাই খারাপ হয়ে যাবে শুধুমাত্র সেগ্রিগেশনের কারণে দেখো তোমরা স্লাম টেস্ট করছো সেগ্রিগেশনে আমরা আগে এটা দেখে নিই যে অ্যাকচুয়ালি সেগ্রিগেশনটা কিভাবে হয় দেখো ফার্স্ট কন্ডিশনে যদি তুমি একটা কংক্রিট মিক্সারের স্যাম্পল তৈরি করে খারাপ করে রেখে দাও তাহলে যদি সেগ্রিগেশন না ধরি যে ট্রু কোনো কিছু সেগ্রিগেশন হবে না তাহলে এইভাবে থাকবে হালকা স্লাইড আর জিরো সেগ্রিগেশন যদি হয় তাহলে তার অরিজিনাল শেপই থাকবে তারপরে দেখো যে কলাপ করে গেছে মানে সব থেকে বেশি সেগ্রিগেশন তারপরে শেয়ার ফেলে তার মানে কি অরিজিনাল কন্ডিশনে আর নেই দেখো সেগ্রিগেশন তিন টাইপের হতে পারে একটা হতে একটা হতে পারে কোর্স সেগ্রিগেট সেপারেটিং কোর্স সেগ্রিগেট যে কনস্টিটুয়েন্টগুলো আছে তার থেকে শুধুমাত্র কোর্স সেগ্রিগেট আউট হয়ে যাবে বা সেপারেট হয়ে যাবে তারপরে দি পেস্ট অর ম্যাট্রিক্স মানে বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে যেগুলো থাকবে উইথ ওয়াটার সেটা আলাদা হয়ে যাবে তারপরে শুধুমাত্র ওয়াটার আলাদা হয়ে যাবে যেটাকে আমরা ব্লিডিং বলি ব্লিডিংটা আমরা ডিটেলস আরোপ করব মনে রাখতে হবে যে ওয়েল মেড কংক্রিট টেকিং ইন টু কনসিডারেশন ভেরিয়াস প্যারামিটার সাস এস গ্রেডিং সাইজ শেপ অ্যান্ড সারফেস টেকচার অফ এগ্রিগেট উইথ অপটিমাম কোয়ালিটি অফ ওয়াটার মেক্স এ কোহেসিভ মিক্স আমরা মনে রাখবো যে যদি আমরা এই ব্লিডিংটা সরি সেগ্রিগেশনটা রিকভার করতে চাই তাহলে মিক্সারটা এমন হতে হবে যেটা আমরা পড়ছি গ্রেডিংটা ভালো হতে হবে গ্রেডিং বলতে সব সাইজের ম্যাটেরিয়ালসগুলো থাকবে কারণ কি বড় ইস বড়গুলো যখন স্পেস দখল করবে তখন ছোটগুলো তার যে পর স্পেস থাকবে সেখানে স্পেস দখল করবে তার থেকে ছোটগুলো বাকি পর স্পেসগুলোতে থাকবে তাহলে গ্রেডিংটি ইম্পর্টেন্ট এবং শেপ সাইজ এবং সার্ফেস স্ট্রেকচারটাও ইম্পর্টেন্ট সেটা যদি মানে তোমার ডিজাইন অনুযায়ী থাকে তাহলে সেগ্রিগেশন হবে না কি ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্ট করে সেগ্রিগেশনকে দি ব্যাডলি প্রপোর্শন মিক্স হয় সাফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স ইজ নট দেয়ার টু বি বাইন্ড কন্টেন্ট এগ্রিগেটস মানে ব্যাডলি প্রপোর্শন মিক্স বলতে দেখা যাচ্ছে ওয়ান টু ফোরে মিক্স করার কথা মানে সিমেন্ট স্যান্ড আর ওয়াটার ওয়ান টু ফোর সিমেন্ট স্যান্ড ওয়াটার সিমেন্ট স্যান্ড এগ্রিগেট আর ওয়াটার থাকে তার ময়শ্চার পার্সেন্টেজ হিসেবে এখন দেখো ব্যাডলি প্রপোশন বলছে ওয়ান টু ফোরে বলে দিলা কিন্তু যে কন্ট্রাক্টার থাকবে সে ওয়ান থ্রি সিক্সে করে ফেললো তাহলে ব্যাড প্রপোশন সেখানে অবশ্যই সেগ্রিগেশন হবে তারপর ইনসাফিসিয়েন্ট মিক্সড কংক্রিট উইথ এক্সেস ওয়াটার মানে যদি এক্সেস ওয়াটার দেয় কেউ সেক্ষেত্রেও সেগ্রিগেশন হবে তারপরে ড্রপিং অফ কংক্রিট ড্রপ করলে কংক্রিট যখন বিশেষ করে যখন কলাম কাস্টিং করা হয় তখন দেখবো একটা নির্দিষ্ট লেভেল থেকে ফ্রম ওয়ার্কের কারণে সে তার নিচে দেওয়া সম্ভব না উপর থেকে তার যে বাকেট থাকে ওখান থেকে ছেড়ে দেয় এমনি কোনো একটা মানে হার্ড মিক্সার উইথ ওয়াটার যখন তুমি উপর থেকে ড্রপ করবো অটোমেটিক সেখান থেকে পানি ড্রেন আউট হবে তুমি বালির উপরে দেখবা যে লিকুইড উইথ লিকুইফ্যাকশন সহ বালির উপরে পা দিবা স্যান্ড যেটাকে বলি দেখবা যে সেখানে ড্রাই হয়ে যায় বাকি অংশে ওয়েট থাকবে যদি ড্রপ আউট মানে ড্রপ করা হয় একটা নির্দিষ্ট হাইট থেকে তাহলে সেখান থেকে ওয়াটার ড্রেন আউট হয় এই কারণে কংক্রিট মিক্স কাস্টিং এর ক্ষেত্রে যদি ড্রপিং এর ক্ষেত্রেও সেগ্রিগেশন একটা ফ্যাক্টর বেনডেট করতে হবে যেন নির্দিষ্ট লেভেল থেকে ড্রপ করা হয় তারপর হোয়েন কংক্রিট ইট ডিস্টার্স ফ্রম এ ব্যাডলি ডিজাইন মিক্সার মিক্সারের মিক্সার থেকে যখন ব্যাডলি ডিজাইন বলা হচ্ছে এই কারণে যখন মিক্সার থেকে তুমি ড্রপ করবা সেই সময় সেগ্রিগেশন হতে পারে কারণ কি মুখে দেখা যাচ্ছে যে অনেক মানে ড্রপ করার সময় মিক্সারের মিক্সার মেশিন দেখছো না 
মিক্সারের মেশিনের ওখানে এমন কিছু আছে যেখানে ধাক্কা খাচ্ছে কংক্রিটটা ড্রপ করার সময় এই ধাক্কা খাওয়া মানে কি ড্রপ করা ড্রপ করলে কি হচ্ছে নিচে যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো থাকতেছে তার উপরে এসে আবার কিছু ম্যাটেরিয়ালস পড়তেছে এই ব্যাডলি মিক্সিং মেশিন যেন না থাকে বা সেটা থাকলে সেগ্রিগেশন হবে তারপরে হচ্ছে লং ডিস্টেন্স হল বাই ডাম্পার লং ডিস্টেন্স হল করা মানে ট্রান্সপোর্ট করা যদি ডাম্পারের কারণে হয় সেক্ষেত্রেও সেগ্রিগেশন হতে পারে আচ্ছা আমরা এটাকে কিভাবে মেজার করব এর কোনো কোয়ান্টিটিভ মেজার্স নেই যে এতটুকু ড্রেন আউট করলে তার সেগ্রিগেশনের পরিমাণ হবে এর জন্যে শুধুমাত্র স্লাম টেস্ট আছে যার কলাপ স্ক্রাইটের উপরে বেস করে বলা হয় যে এর সেগ্রিগেশন প্রপার্টিটা কি তোমরা মনে হয় অলরেডি এই টেস্ট করছো করছো করে তোমরা না বললা করছো এই যে ভিডিওতে তো দেখাইলো কোন টেস্টকে স্লাম ভ্যালু টেস্ট বলে করছো করোনা এখনো এটা কংক্রিট অনেক পরে মিক্স ডিজাইন করা হবে তারপরে করবে একেবারে শেষের টেস্ট হচ্ছে এটা মানে এই মিক্সিংটা তৈরি করার জন্য কি লাগবে কংক্রিট লাগবে সরি এগ্রিগেট লাগবে ইনার্ট ম্যাটেরিয়ালস তারপরে বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস তারপর ওয়াটার এই যে মিক্সিংটা তৈরি হবে এই মিক্সিংয়ের জন্য আবার লাগবে মিক্স ডিজাইন মিক্স ডিজাইন করবা তারপরে এই কোন তৈরি হবে ঠিক আছে আমরা মিক্স ডিজাইন করব যদিও প্র্যাকটিক্যালি করাবে কিনা জানি না যদি থাকে করাবে না থাকলে পর আমরা ক্লাসে মিক্স ডিজাইন করব এই যে বিভিন্ন প্রপার্টি তোমরা ক্যালকুলেট করতেছ এর উপর বিস বেস করে এই যে ওয়ান থ্রি সিক্স বলি ওয়ান টু সিক্স বলি এটা তো আর আন্দাজে না এটা কিভাবে বলা হয় তার জন্য মিক্স ডিজাইন লাগবে মিক্স ডিজাইন করার পরে এই কংক্রিট তৈরি হবে এখন দেখো যে মিক্স ডিজাইন তৈরি করা শেষ তারপর কংক্রিট মিক্সিং এর উপরে সেগ্রিগেশন টেস্ট করা হয় মানে একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজের কোন আছে কোনের উপরে কংক্রিট মিক্সারকে দিয়ে দিয়ে ড্রপ করলা ড্রপ করা বলে একটা ফাইন প্লেসে স্মুথ প্লেসের উপরে রাখবা তার যে ফেলর প্যাটার্ন এই প্যাটার্নের উপরে তার স্লাম ভ্যালু আছে প্যাটার্ন যদি এখানে দেখো ট্রু আছে ট্রু মানে অরিজিনাল পজিশন দেখো যে মাঝখানে এই বেজের একটু উপরে সরে গেছে তারপরে অরিজিনাল পজিশন আছে তার মানে জিরো স্লাম এক্ষেত্রে ভ্যালু জিরো তারপরে কলাপ আরো আছে শেয়ার এই চার টাইপের ফেলর প্যাটার্ন তুমি যখন ডিএ তার কোনটা উপর থেকে তুলে নিবা তখন যে কোনো এক ধরনের ফেল করবে এবং কত সেকেন্ড যেন রেখে দিতে হয় আমার এক্সাক্ট মনে নেই তাহলে তার উপরে বেস করে তুমি বলে দেবা যে তার সেগ্রিগেশন ভ্যালু কত এরপরে আমরা আর একটা টার্ম আসে দেখো যে ব্লিডিং ব্লিডিং ইজ সামটাইমস রিফার্ড অ্যাজ ওয়াটার গেইন মানে কংক্রিটের মধ্যে যদি ওয়াটারটা শুধুমাত্র বা ওয়াটার ইনক্রিজ করে বা আমি বুঝতে পারি যে প্রবশনে মিস করছি সেখানে অন্যান্য ম্যাটেরিয়ালস থেকে শুধু ওয়াটার দেখা যাবে তাহলে সেটা সেটাকে ব্লিডিং বলে এবং এটা মানে কংক্রিটের যদি খারাপ কিছু বলি বা ইনহেরেন্ট প্রপার্টি বলি তাহলে ব্লিডিং মোস্ট অফ দ্য কেস ফার্স্ট হচ্ছে সেগ্রিগেশন দেন ব্লিডিং কি কি কারণে হতে পারে হাইলি ওয়েট মিক্স ব্যাডলি প্রপোর্শন মিক্সার ইনসাফিসিয়েন্ট মিক্সড কংক্রিট যেখানে ব্যাড প্রপোর্শন যদি মিক্স করা হয় অথবা যদি খুব হাই প্রপোর্শনে ওয়াটার মিক্স করা হয় তাহলে ব্লিডিং হতে পারে দেখো আমরা এক দুইটা ফিগার দেখি তাহলে ক্লিয়ার হবে যে ব্লিডিং কি ফার্স্ট দেখো যে কাস্টিং করার পরে তোমরা দেখছো সারফেস স্মুথ করে দেখছো কি কেউ যদি দেখে থাকো কখনো কাস্টিং দেখবা স্লাব বা যে কোনো কিছু ফ্লোর কাস্টিং করার পরে ধরো রাফলি কাস্টিং করে গেল তারপরে কোনো কিছু ওদের কাছে স্মুথ একটা শিট থাকে অথবা উডেন শেপ থাকে ওইটা তারা উপর থেকে টান দিবে টান দেওয়ার পরে দেখো যে এই এটা ঘটবে দেখো এখানে পানির উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু পাশেরটাতে পানির উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছে এটা যদি হয় তাহলে সেটাকে আমরা ব্লিডিং বলবো তারপর দেখো একটা টার্মিনাল যে আছে লাইট অ্যান্স হোয়েন দ্য সারফেস ইজ ওয়ার্ক আপ উইথ দ্য ট্রোয়েল অ্যান্ড ফ্লোয়ার্স দ্য এগ্রিগেট গোজ ডাউন দ্য অ্যান্ড দ্য সিমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার কাম আপ টু দ্য টপ সারফেস এবং আমরা বলতেছি যদি শুধু ওয়াটার আসে সেটাকে ব্লিডিং সাথে সাথে যদি ওয়াটারের সাথে সিমেন্ট মিক্সারও চলে আসে সেটাকে বলা হবে লাইটেন্স কত সময় আছে তোমরা খুব অস্বস্তিতে আছো তাই মনে হয় টেনশন নাই খুবই সহজ করছেন আমি বললাম না সহজ করছেন কত মিনিট আছে আর 
আচ্ছা দুই মিনিট অনেক কিছু আচ্ছা ব্লিডিংটা শেষ করে তারপরে দেখো ব্লিডিং রেড একেবারে কমপ্লিট কাস্টিং এর পর থেকে অনেকক্ষণ হতে পারে একেবারে ফাইনাল সেটিং না হওয়া পর্যন্ত ব্লিডিংটা হতে পারে ব্লিডিং ইনহেরেন্ট প্রপার্টি সেটা আমরা প্রথমে বলছি মানে যত কংক্রিট মিক্সিং এর কংক্রিট মিক্সিং এর পরিমাণ যত বেশি হবে সেই ক্ষেত্রে ব্লিডিং এর পরিমাণটা তত বেশি কারণ কি দেখো যেখানে মিক্সার মিক্সারে ধরো দুই কেজি সিমেন্ট মেশেতে চাও সিমেন্ট মিক্সার তার সাথে চার কেজি এগ্রিগেট আর তার মানে তার যে মিক্সিং এর পানি লাগবে সেটা মিক্সার মিশে লাগে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পানির পরিমাণটা কন্ট্রোল করা কন্ট্রোল করা সহজ কিন্তু মিক্সিং এর পরিমাণ যদি অনেক বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আর তুমি এটা তো এক্সাক্ট একেবারে মেপে মেয়ে দেয় না বালতিতে দেয় ঠিক আছে তুমি যতই টেন পারসেন্ট বলে দাও ও বালতি হিসাব করে দিয়ে দিবে ঠিক আছে সুতরাং এক্সাক্ট মানে যত এমাউন্ট বেশি হবে কংক্রিটের মিক্সিং এর যত অ্যামাউন্ট বেশি হবে তত এই মানে ওয়াটারের অ্যামাউন্টটা প্লাস যে প্রপোর্শন মিক্স সেটা কন্ট্রোল করা টাফ হয় সেই ক্ষেত্রে যত অ্যামাউন্ট বেশি হবে ব্লিডিং এর পরিমাণটা বেশি হওয়ার প্রবাবিলিটি মানে বেশি হবে তত বেশি মানে বেশি হওয়ার প্রবাবিলিটি তত বেশি ইফ টু মাস অফ ব্লিডিং ওয়াটার অ্যাকুমুলেটস অন দ্য সারফেস অফ পেপমেন্ট স্লাব ব্লিডিং ওয়াটার ফ্লোজ আউট ওভার দ্য আনসাপোর্টেড সাইড হুইস কজ কল অফস অফ সাইড দেখো আমরা ফিগার যেটা দেখলাম যখন আমি রুপ করি বা ফ্লোর করি সাইড দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া থাকে কিন্তু কোনো একটা জায়গা যদি লিকেজ থাকে ব্লিডিং হলো ঠিক আছে ওইটা একসময় ড্রাই আউট হয়ে চলে যাবে কিন্তু কোনো একটা জায়গা দিয়ে যদি লিকেজ হয় দেখবা যে সেই জায়গা দিয়ে ভেঙে চলে গেছে তাহলে সেটা তুমি যে সারফেস কাস্টিং করতেছো বা রুফ কাস্টিং করতেছো সেটা সেই স্ট্রাকচার অতটা স্ট্রং হবে না স্ট্রেংথ গ্রো করবে না সেটা উইক হবে শুধুমাত্র কিসের কারণে ব্লিডিং এর কারণে এখন ব্লিডিংটা কিভাবে রিকভার করা যায় একটা হচ্ছে প্রপার প্রপোর্শনিং মানে যে রেশিওতে মিক্স করা কথা কংক্রিট মিক্স করা কথা যে রেশিওতে সেই রেশিওতে মিক্স করা ইউনিফর্ম অ্যান্ড কমপ্লিট মিক্সিং মিক্সিংটা যেহেতু ভালো হয় আমরা মিক্সিং দেখলাম একটা যেটা দেখলাম ভিডিওতে সেটা হচ্ছে ম্যানুয়াল মিক্সিং যদি তুমি এখন সব ক্ষেত্রে বড় প্রজেক্ট হলেই ইলেকট্রিক মিক্সার বা মিক্সার মেশিন ইউজ করা হয় সেই ক্ষেত্রে ইউনিফর্ম মিক্সার হবে তারপরে ইউজ অফ ফাইনলি ডিভাইড পোজোলোনাস ম্যাটেরিয়ালস তোমরা দেখবে যে কাস্টিং করার পরে আবার এক্সট্রা সিমেন্ট দিয়ে দেয় উপরে যেটা খুবই ফাইন শুধুমাত্র ব্লিডিংটাকে রিকভার করার জন্য এয়ার অ্যান্ড ট্রেনিং এজেন্ট ইজ ভেরি ইফেক্টিভ ইন রিডিউসিং দ্য ব্লিডিং তারপরে অ্যাডমিক্সার হিসেবে এয়ার অ্যান্ড ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালসও ইউজ করা যেতে পারে ব্লিডিং রিকভার করার জন্য আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখি